ഇത് ബാബു പാനികുളം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ വട്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലെ അല്ല മാക്സിമം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പൊ അതായത് ഇന്നാണ് ലോക പാലി കെയർ ദിനം അതായത് വരിക എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച ആയിട്ടാണ് ലോക പാലി കെയർ ദിനം വരിക അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൽഫ പാലി കെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒല്ലൂർ ലിങ്ക് സെന്റർ അഞ്ചേരിച്ചെറിയിലാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് പോണത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യോഗ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സതീഷ് മാഷിന്റെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആൽഫ പാലി കെയറിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സതീഷ് മാഷ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാഷാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പാലിയേറ്റ് കെയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന രോഗികളുണ്ടല്ലോ കിടപ്പ് രോഗികൾ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഡോക്ടർമാരുടെയും നേഴ്സുമാരുടെയും ഒക്കെ സൗജന്യമായിട്ട് സേവനങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ഇവരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി നല്ല ചികിത്സ കിട്ടിയത് നാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ചികിത്സകളും അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസുകളും നമുക്ക് മാഷ് അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് രാവിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോണേ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കുറുമ കറി അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നാം പാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കറി ഇറക്കാറാവും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇതാ വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ പഴയാലും വേണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വേഗം തന്നെ റെഡി ആവും നമ്മൾ അടുത്ത തുണി അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ ആൽഫ പാലിറ്റ് കെയറിലേക്ക് എത്തിരിക്കാട്ട കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ പാലിറ്റ് കെയർ പിന്നെ അത് പണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആൽഫ പാലിയേറ്റ് കെയറിന് രണ്ട് വണ്ടിയാണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ പോയി കൊണ്ടുവരും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ സിജോ സിജോനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സിജോ പോകുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ സിജോയുടേതായ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ ഒരു നേഴ്സും കൂടിയാട്ട പോകുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനെ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ച എന്റെ മാഷ് കേട്ടോ സതീഷ് മാഷ് അപ്പൊ മാഷ് ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്മൃതിയും ഹസ്ബൻഡും അവരുടെ ഫാമിലി കുറെ പേരൊക്കെ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ യോഗിക്ക് വന്നിരുന്നു ആ ഒരു ബന്ധം വെച്ച് ഈ ആൽഫയെ ഏത് വിധത്തിലാണ് സഹായിച്ച് മുന്നേറാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയാന്നുള്ള എന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലേക്ക് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തതിൽ ആൽഫ പേലിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതലൊക്കെ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ് കൊല്ലൂര് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷമായി ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമാകുന്നുള്ളൂ ഞാനൊരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സജീവമായിട്ടൊരു ആക്റ്റീവ് വളണ്ടിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ആൽഫ പാലിയേറ്റ് ഇവിടെ അതായത് നടക്കാൻ പറ്റാത്തവർ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇവരെയെല്ലാം വീടുകളിൽ ചെന്ന് പരിചരിക്കുക ക്യാൻസറോ സ്ട്രോക്കോ വന്നിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻറ്റിലൂടെ വന്ന് ചലിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വൈദ്യ സഹായവും ഡോക്ടറുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സുമാരുടെയും സഹായത്തോടെ നൽകുക ഒപ്പം തന്നെ ചലനശേഷി വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫിസിയോതെറാപ്പിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ രണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അവരുടെ സേവനം ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ വന്ന് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരെ ഓജസ് എന്നൊരു പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി അവരെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടുകളിൽ കൊണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികൾ അതായത് നടക്കാൻ പറ്റാത്തവർ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ക്യാൻസർ ബാധ
സുമനസ്സുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സൗജന്യമായ എന്താ പറയുക സംഭാവനയിലൂടെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തേണ്ടത് നടക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയും ചുമതലയുമാണ് കാരണം ആ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടുന്ന ചെറിയ സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു നിലയ്ക്കും ഒരു പൈസയും നമ്മൾ ഇവിടെ അപഹരിക്കപ്പെടില്ല കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സംഭാവന നൽകുന്നവർക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഈ എ ടി ജി ഉണ്ട് ടാക്സ് എക്സംഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യൂയേഴ്സ് സ്മിതയുടെ കാഴ്ചക്കാരുടെ ഒരു സഹായം കൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ കേട്ടോ ഭക്ഷണം വരെ നമ്മളിവിടെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ വന്ന് വൈകിട്ട് വരെ രോഗികളെ ഇവിടെ നിർത്തി അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ഇടമുട്ടത്ത് ഹെഡ് ഓഫീസിലുണ്ട് അങ്ങനെ തീരെ അവസരമായവർ ആരും സേവിക്കാൻ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ അവിടെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തെട്ടോളം ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് അടമുറ്റത്തുണ്ട് അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകളാണ് അതും സൗജന്യമായിട്ടാണ് നൽകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ സെൻറ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം പതിനെട്ടോളം ലിങ്ക് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉല്ലൂർ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലുടനീളമുണ്ട് പല സെൻറ്ററുകൾ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രോഗികളെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സൗജന്യമായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഇവിടെ കിടത്തി ചികിത്സയുടെ സൗകര്യം കൂടെ അവിടെ ഇടമുട്ടത്ത് സജ്ജമാക്കുന്നുണ്ട് ആയത് നമ്മുടെ അടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ സുരേഷ് സേരുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം എടുത്തും അദ്ദേഹമൊക്കെ പറയും ഇത് ബാബു പാനികുളം നമ്മുടെ ഒല്ലൂർ ലിങ്ക് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഗജാഞ്ചിയാണ് ട്രഷറാണ് ഇദ്ദേഹം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ റിട്ടയേർഡ് ചീഫ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജനറൽ മാനേജറാണ് ഇപ്പോൾ തൻ്റെ പെൻഷന് ശേഷം ആൽഫയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ബാബേട്ടന് നമസ്കാരം ഞാൻ ട്രഷറർ ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്നിരുന്നാലും രാവിലെ ഒരു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പതര ആകുമ്പോൾ വരും ശരി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രസിഡന്റ് മക്കൾക്ക് മറ്റ് അതർവൈസ് എൻഗേജ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ടും ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ നേരം ഞാൻ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ പൊസിറ്റീവ് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹകാരികളായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സർവീസും എല്ലാ മരുന്നുകളും എല്ലാ ഈവൺ സകല സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് ഒരു സാന്ത്വന പരിചരണ സംരംഭമാണ് ഈ ആൽഫ പാലിയേറ്റീവ് താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഗതം ചാട്ടൻ സുഗതം ചാട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു സാരഥി എന്ന രീതിയിലാട്ടാ അപ്പൊ ഒന്ന് സുഗതം ചാട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് സുഗതൻ വീട് ചാലക്കുടി ഞാൻ ഡെയിലി പോയി വരാണ് രാവിലെ ആറുമണിക്ക് പോകുന്ന വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചത് തന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നഴ്സുമാരും ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ആദ്യമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നിൽക്കുക എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു കുടുംബം പോലെ ഇവിടെ പോവാൻ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കൂടിയേക്കാണ് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ നഴ്സുമാരുട്ട അപ്പൊ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പോയി കാരണം നമ്മൾ കാട്ടിയല്ലോ കുറച്ച് പേര് പോണത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ പ്രീതി ഇത് ബിന്ദു അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രോഗികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ കിടപ്പിലായ രോഗികള് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിമെൻഷ്യ അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിനാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ബെഡ് സോറ് ട്യൂബ് മാറ്റല് പിന്നെ ലിവർ സിറോസിസ് പോലെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് വൈറ്റിന് വെള്ളം കുത്തിയെടുക്കല് പിന്നെ ബെഡ് സോറിൽ ടെസ്റ്റിങ് അവരെ വീട്ടുകാരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കല് ട്യൂബുകൾ മാറ്റല് പിന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവണ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കുള്ള മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ പലിയേറ്റി കയറുകാർ കൊടുക്കുക പിന്നെ അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് എന്റെ പേര് അല്ലി ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയ ഒരു നഴ്സായിട്ട് റിട്ടയർഡ് ആളാണ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇതാ ഹോം കെയറിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടാ
പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുവിധം ഒരു പിന്നെ സിറ്റിംഗ് കമ്പോട്ട്സ് രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വലിയൊരു ചാക്ക് നിങ്ങൾ അതെന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് മുഴുവൻ അഡൽട്ട് ഡയപ്പറാണ് കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാട്ടോ അവിടേക്ക് എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതുപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യാട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ പേഷ്യന്റുകളൊക്കെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഇത് എന്താണ് ട്രെഡ്മിൽ എന്ന് പറയുന്ന എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എ സി ജോസ് ആളുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു മാന്യദേഹം സ്പോൺസർ ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം എന്നാൽ ഒരു പരോപകാര ചെയ്യണ ഒരാളാണ് വൈ എം സിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഒല്ലൂർ വൈ എം സിയുടെ അപ്പോൾ ഒല്ലൂർ വൈ എം സിയിൽ കൂടിയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അനു മെജോ അനു അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ എന്ത് പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആള് പേര് ജോസ് എന്നാണ് ആൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നതാണ് ആള് വീട് പടവര കുട്ടനല്ലൂർ പടവരാടാണ് വീട് ആളിപ്പോ അവിടെ തന്നെ നടന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങട് വരിക അപ്പൊ തുടക്കം ഇങ്ങട് വരുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കം വരുമ്പോ നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആളെ തന്നെ നടക്കും ഇപ്പൊ കുറെ ദൂരൊക്കെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കുട്ടനല്ലൂർ എവിടെ നോക്കിയാലും ആളെ കാണാം അഞ്ച് വർഷമായി പറ്റിയിട്ട് കണ്ട എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ നടന്ന് ചിത്തിശ്ശേരി വരെ പോകുന്ന പറയണേ ചേട്ടൻ അപ്പൊ അത്രയും മാറ്റാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടണത് അത് മാത്രല്ല എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സൗജന്യട്ടാ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ പൈസ ചെലവില്ല അതിപ്പോ എന്താ പറയാ പൈസ ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറി സുഖമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് എന്താണോ അത് ചെയ്യാം അതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാട്ടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓജസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മള് കാട്ടിലെ ഓജസ് ഇതേപോലെ പേഷ്യന്റ് എടുക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ നോക്കി അവരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു ചേട്ടാ ഇതേപോലെ നടന്നു വരാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ പിടിക്കണ്ട ചേട്ടാ അപ്പൊ ആരും വേണ്ട ചേട്ടാ സുഖമായിട്ട് നടക്കും തുടക്കം എന്തായിരുന്നു വന്നത് സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് തളർന്ന ചേട്ടനാണ് ഇതേപോലെ പിടിച്ചു വന്നിരുന്ന ചേട്ടന് ഇപ്പൊ നോക്കി നമ്മള് പിടിക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട ഞാനൊന്ന് ചേട്ടൻ അറിയണ കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചു എന്നുള്ളോട്ടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഏട്ടാ എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനാണ് അപ്പൊ ഈ അച്ഛനായാലും പറ്റാതെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അപ്പൊ സിജോ നമ്മുടെ ഓജസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഓജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിട്ടാ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിജക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് സിജ വന്നത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സിജോ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടു കൊല്ലത്തോളം ഞാൻ ഇവിടെ ഞാനൊരു കെടുപ്പ് രോഗിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഫിസിയോതെറാപ്പി ദിനം പ്രതി ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണത എത്തിയുണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വരലുകൾ മടങ്ങണില്ല എന്നുള്ളൂ ബാക്കി കൈയും കാലും മുഖമൊക്കെ പോയൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഇത് കാരണം ഞാൻ അത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിജോ ഇവിടെ ഒരു സേവനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഓട്ടം കൂടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെയുള്ള പേഷ്യന്റുകളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാനും കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സിജോ ഇവിടെ സേവനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ടൈമാണ് സിജോ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഓട്ടോക്ക് ഓടിക്കുന്നത് വീണതാണ് നത്തലിന് ചെറിയൊരു ശതം പറ്റി നാല് മാസമായിട്ട് ഞാൻ കിടപ്പിലായിരുന്നു ഇവര് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നുടങ്ങിയത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇതേപോലെ ആയത് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് കിടപ്പായിരുന്നു നാല് മാസമായി അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആൽഫ പാലിക്കയറി വന്ന് ഇവര് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ
ജസ്റ്റ് പിടിക്കാൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഷാജി എന്നോട് പറയാണ് എന്നെ പിടിക്കണ്ട കാരണം എനിക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് പേടിയെന്ന് അപ്പൊ അത്രയും തന്നെ നടക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഇപ്പൊ കിട്ടി ഷാജി അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം നോക്കിയ കാരണം ഒരു വീഴ്ചയില് ഇത്രയും മാസങ്ങൾ കെടുക്ക ആ കെടുപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആൽഫ പാലിയറ്റ് കെയർ ആണ് ഇവിടെ വരെ നമ്മുടെ ഷാജിനെ എത്തിച്ചത് അപ്പൊ ഷാജിനെ മുഖത്ത് ആ സന്തോഷം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മാനസികമായിട്ട് ഇവര് തരുന്ന ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് വല്ലാത്തൊരു മോട്ടിവേഷൻ അതാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് കേട്ടാ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇവര് കൊടുക്കണ ഒരു ധൈര്യം ഇവർ ചികിത്സ അല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ മാനസികമായിട്ടാണ് ഇവർക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത് അത് ഇവിടെ നന്നായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു പരിചരണം അവിടെ നിന്നാണ് ഇവര് ശരിക്കും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തന്നെ ഇവർക്ക് പറ്റണത് ശരിക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ എനിക്കൊക്കെ ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റണത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയതൊക്കെ എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം അത് എന്റെ മാഷുകാരനാണ് ഞാൻ മാഷിനോടാണ് നന്ദി പറയണേ ഹാജിയുടെ വൈഫാണ് അപ്പൊ ആള് അവിടെ ഒതുങ്ങിക്ക എന്റെ പേര് ചേച്ചിയെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡിനെ മാറ്റം വന്നപ്പോ നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷല്ലേ ല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡയറക്ടർ ആണ് സുരേഷ് ശ്രീധർ അപ്പൊ സാറ് നമ്മളെ പാലിയേറ്റുകാരനെ കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും അവസ്ഥകളുമുള്ള ആളുകളാണ് രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ എത്തിയ രോഗങ്ങളാകാം ഒരു അപകടങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന ഒരു ചലനശേഷി പരിമിതപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒന്നും അവസ്ഥ സാധാരണ ആളുകളുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ലൈഫ് ജീവിതത്തിന് എത്രമാത്രം അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പാലിയേറ്റുകാരിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആൽഫയുടെ പതിന പതിനെട്ട് ലിങ്ക് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് നാല് ജില്ലകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്പം ഒരു ഹോസ്പീസ് കെടുത്ത് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പീസും ഉണ്ട് ഇതാണ് ആൽഫ പാലിയേറ്റുകാരനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു ചിത്രം അതാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ആൽഫയുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഇത്ര കാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു വലിയ ഹോസ്പീസ് സമുച്ചയത്തിന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരി പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് പുതിയ ഹോസ്പിസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് നമ്മൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ശ്രീ ബാബു പാനികളും സാറാണ് എൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ അതിൽ അൻപത് ഹൈ ഡിപ്പെൻഡൻസി മുറികളുണ്ടാവും ഹൈ ഡിപ്പെൻഡൻസി മുറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതാന്ത്യ പരിചരണം വേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും ആശുപത്രികളിൽ അവസാന സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന ആശുപത്രികളിലാണ് ഐ സി യുവിലും വെൻറ്റിലേറ്ററിലൊക്കെയാണ് ആളുകൾ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് പറയാനുള്ള അവസാന നാളുകളിൽ പറയാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അടുത്തോ പറയാനുള്ള സാഹചര്യം പോലുമില്ല പലപ്പോഴും ഇവരുടെ വിഷമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളോ കേൾക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഐ സി യുവിനുള്ളിൽ നഴ്സുമാരൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മരണം ഉറപ്പായ ഒരാൾക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനുള്ള രോഗങ്ങളുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായിട്ട് തൊണ്ണൂറും നൂറും വയസ്സായ ഒരാൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു ഐ സി യുവിൽ കെടുത്തിയിട്ട് അവരുടെ റിക്കവറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നൊരു സാ സാഹചര്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ മരണം ഉറപ്പായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടാനും എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാനുള്ളത് മക്കളോടോ ഒക്കെ പറയാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ഐ സി യു സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും പറ്റിയ കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന എച്ച് ഡി യു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരാൾക്ക് എടുക്കുന്ന ഐ സി യുവിൽ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ അവിടെ ആ റൂമിൽ ഏത് സമയത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ആരും വന്ന് കാണാനോ രോഗി അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നൊരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കും ഒരു ഐ സി യു സംവിധാനം അല്ല അവി
കൂടാതെ ആരും നോക്കാനില്ലാത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ നോക്കുന്നൊരു കെയർ ഹോമും ആഷിസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ആൽഫേഡ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആൽഫേഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെൻറ്ററുകൾ ഇതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളണ്ടിയേഴ്സിനെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആൽഫ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കി നമ്മുടെ ഒരു അച്ചാച്ച അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ചാച്ചനോട് ചോദിക്കാം അച്ചാച്ച എന്ത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പരിചരണം രണ്ട് മേടങ്ങളും രണ്ട് മേടങ്ങളും ആ രണ്ട് മേടം കൊണ്ട് വയസ്സ് ചെറുപ്പം അവർ നോക്കാറില്ല എല്ലാവർക്കും അവർ ഒരുപോലെ വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും നോക്കും ഒരുപോലെ നോക്കും പിടിക്കുന്നവർ പിടിച്ച് നിർത്തും കെടു ഇരിക്കുന്നവർ ഇരുത്തും ഒക്കെ ചെയ്യണം കൊടുത്ത ആ പരിചയം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറേ സൂക്കേടൊക്കെ മാറി വരുന്നത് ായിരുന്നു അത് കളഞ്ഞ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി ഇപ്പൊ ഈ അച്ചാച്ച എന്താ ചെയ്യണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള രോഗികളെ കൊണ്ടുപോലും അവരവിടെ കൊണ്ടാക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അച്ചാച്ചൻ ഇവിടെ എന്താ പറയാ തീരെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അച്ചാച്ചനായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്നത് അപ്പൊ ശരി അച്ചാച്ച ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോട്ടെ ഞാനേ എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് വന്നാണ് സ്റ്റോപ്പ് വന്നിട്ട് തീരെ നടക്കാനൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പോ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് എനിക്ക് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആണ് സംഭവിച്ചത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് പുലർച്ച നാലരയ്ക്കാണ് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇത് എല്ലാം കൊണ്ടും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും വളരെയധികം നല്ല രീതിയിലായി അപ്പോ അഞ്ചാന്ന് പറഞ്ഞ നേഴ്സ് എടുത്ത് തീരാനൊക്കെ പറ്റിയത് കൈ കാല് വായ കൂടി പോയിരുന്നു അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് നമ്മള് ഇവിടുത്തെ മാസം കഴിഞ്ഞു ആറാമത്തെ മാസം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാനെന്നുവെച്ചാ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറാണ് കളിക്കാനൊക്കെ പോരുന്ന പക്ഷെ ഞാനഞ്ചനെ ഷുഗർ ഒന്നും ചെക്കാറില്ല പ്രഷർ ചെയ്യാറില്ല പ്രഷർ കറക്റ്റായിരുന്നു ഷുഗർ ചെക്കാറില്ല ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് കൂടിയതാണെന്ന് പറയാം ഡോക്ടർ അങ്ങനെ കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞതിനേല് മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മള് പിന്നെ ഇവിടത്തെ പരിചരണം അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര ഡെവലപ്പ് ആവാനുണ്ട് ഇവിടത്തെ മാഡം മറ്റേ അനു മാഡം മറ്റെ നിഷ മാഡം ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിലത്തെ അംഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പെരുമാറുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര കൂട്ടായ്മ കൂട്ടായ്മരെ കരുത്താണത് ഈ പലേറ്റ് കയറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ മുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മരുന്നൊന്നല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് അല്ലെ ചേട്ടാ ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു പരിചരണം അല്ല അതിന്റെ ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സസൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ മാനസികമായിട്ട് കുറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇവിടെ പെരുമാറ്റം അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ മാഡം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറ്റം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബം പോലെയാണത് അപ്പൊ
ശക്തി തരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ കരുത്തും കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ശക്തിയാണ് ഇവിടെ അത്രയും എന്താ നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്നും എല്ലാ തമാശ പറഞ്ഞ അത്രയും ഇതായിട്ട് ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു ഇവരോട് പറയും അവർ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ പരിഹാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരും പറയും അത്രയും ഇതാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ വന്നു സംഘാടകരും അതേപോലെയുള്ള ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും എല്ലാവരും നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് മാതൃകാപരമാണത് അസുഖമൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്ന ദിവസം മാറിയെന്ന് പറയാം അത്രയും അത്രയും ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിധം എല്ലാവരും ഇതേപോലെ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് ഒരു സൈഡ് തളർന്നിട്ട് അവര് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നവരാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും കേട്ടാ എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഓരോ കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഓരോ മെഷീനറി സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ട ഇവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാട്ടെ ഇങ്ങട് നല്ല മാറ്റക്കും അതല്ലേ ഇപ്പൊ നല്ല മാറ്റക്കും അല്ലെ ഈ ചേട്ടന അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് വട്ടം സ്ട്രോക്ക് വന്ന ചേട്ടനായിട്ടാ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയില്ലേ എല്ലാ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതാ ഭയങ്കര ചെറുപ്പാണ് എന്താ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നത് തന്നെയാണ് ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് തളർന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് വെക്കും പോയി തുടങ്ങി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് സംസാരിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ലോകത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്നേഹം അതേപോലെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ ധൈര്യം തരിക അതാണ് ഇവിടേക്ക് ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നവരായിട്ടാ ഓക്കെ എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരും മൗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അന്നു ചിത്ത തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആൽഫേനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽഫേല് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് തന്നെ പുനർജിനി എന്നൊരു പേരാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് നാല് ക്ലബായിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ തന്നെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതിൽ പുലേരി ഉണ്ട് പുലേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് വന്ന പേഷ്യൻസ് മാത്രം അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തളർന്ന പേഷ്യൻസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഉദയം ഉദയത്തിൽ വരുന്നതാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി പേഷ്യൻസ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി സ്പൈനൽ കോഡിന് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ച് കഴുത്തിന് കീഴോ അല്ലെങ്കിൽ അരയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടോ തളർന്ന അങ്ങ രോഗികളാണ് ഉദയം എന്ന ക്ലബിൽ പെടുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് റെയിൻബോ റെയിൻബോയിൽ പെടുന്നത് ജന്മന ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ സെർബ പാൽസി അതുപോലെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ ക്ലബിൽ പെടുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള ക്ലബ്ബാണ് ആശാകിരണ അതിൽ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി മോട്ടോ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ് പാർക്കിസോണിസ് അങ്ങനെ അതർ ന്യൂറോളജിയൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് മറ്റേ സ്ട്രോ ഷോൾഡർ പെയിൻ നീ പെയിൻ ലോക്ക് ബാക്ക് എക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമ്മളിവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഫിസിയോതെറപ്പി ആവശ്യമുള്ള പേഷ്യൻ്റ് തന്നെയാണ് അവർ വേറെ ഫിസിയോ സെൻറ്ററിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കോ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇത് തളർച്ചയുള്ള രോഗികളെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ആൽഫ പാലിയേറ്റ് കെയറിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ശനിയാഴ്ചയാണ് ലോക പാലിയേറ്റീവ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ആയതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ യൂണിക് ഫാമിലിയുടെ നല്ലൊരു റെക്കോർഡിംഗ് നടന്നു ഇതവരുടെ സ്വന്തം യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നിവിടെ വന്ന പാലിയേറ്റീവിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും യൂണിക് ഫാമിലിയുടെ വക സ്മിത സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വയം തയ്യാറാക്
വെള്ളപ്പവും കറി കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വെള്ളപ്പവും കറിയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എന്തായാലും യൂണിക് ഫാമിലിക്കും ഈ സജ്ജീകരിച്ച സ്മിതയ്ക്കും സാധനം വളരെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആഷിൻ്റെ മകളെയാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ സിനിമാ സംവിധായകൻ സത്യ അന്തികാടിൻ്റെ മകനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അമ്പിളി എന്നാണ് അവളുടെ പേര് അവൾ എന്നെ കാണാനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാസം അമ്പിളിയോട് എന്തായാലും എന്താ പറയുക അന്വേഷണം അമ്പിളി എൻ്റെ മൂത്ത മകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ മൂത്ത മകനാണ് ഇവിടെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലാണ് മരുമകനും മകളും രണ്ടു മക്കളും താമസിക്കുന്നു പിന്നെ സത്യനന്ദിക്കാടും കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തകനാണ് നമ്മുടെ ആൽഫയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല രംഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ള പല ഫാമിലി കുറ്റം കിട്ടുകയാണ് സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും ഒരു കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തകനാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫാമിലി നമ്മളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ആൽഫ പാലിറ്റ് കേരളയ്ക്ക് ചെറിയൊരു സംഭാവന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആൽഫ പാലിറ്റിന് വേണ്ടി ഈ യൂണിക് ഫാമിലി പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ചെക്കാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ സഹായമാണ് കാരണം കാരണം നമ്മളിവിടെ ലഭിക്കുന്ന ചെലവിൻ്റെ ഇവിടെ നടത്തുന്ന ചെലവിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപതിനായിരം രൂപയോളം ഒരു മാസം ഇത്തരത്തിൽ സംഭാവനയായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു ചേർത്ത് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയത് ഋഷി നൂറുദ്ദീൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് തുടങ്ങിയത് ഇടമുട്ടത്ത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ പാലിയേറ്റീവ് രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരു സമുചിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിതമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം യു എയും ഷാർജിലൊക്കെ വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഹോസ്പീഷി തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ഇടമുട്ടത്ത് നമുക്ക് വിട്ടു തന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പീസ് പണിയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സുമനസ്സുകളുടെ ഔദാര്യവും സംഭാവനയും തന്നെയാണ് ആൽഫം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്കാകാവുന്ന അതൊരു നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ നൂറ് എത്രയായാലും നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും ഒരു പൈസയും വഴിപിട്ടാതെ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ സേവനം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായി എത്തിച്ചു നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗജാഞ്ചിക്ക് ഞാൻ കൈമാറുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒല്ലൂരിൽ മിസൻഡറിൻ്റെ ഗജാഞ്ചി ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ ആൽഫ ഹോസ്പീസിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂർദീൻ സാറ് രണ്ടര ഏക്കർ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനോട് തൊട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു രണ്ടര ഏക്കർ കൂടി അദ്ദേഹം സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്മളതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ശരിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും അദ്ദേഹം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് തന്നെ അതിന് മൊത്തം അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ആൽഫ ഹോസ്പീസിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം സംഭാവനയായിട്ട് തരുന്നത് അതും എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അറുപത്തി ആറ് ആറ് ലൈൻ സിക്സ് ലൈൻ ട്രാഫിക് വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വില ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാലം വലിയൊരു സേവനമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് കോടി രൂപയും അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതിന് കുറേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആയില്ല കാരണം നൂറ്റി പതിനാല് കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മുഖത്ത് ആ ഒരു പുഞ്ചിരി കണ്ടു അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നാളെ ഇവിടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്ന് അതേപോലെ ഒരു ചിരിച്ച മുഖത്തോടു കൂടി അവരൊരു പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു സഹായം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം അപ്പം അതായത് നമ്മുടെ പോലെയുള്ളവരുടെ ഒരു സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ആൽഫ പാലിയേറ്റ് കെയർ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും അവരാർക്ക് കഴിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹായം ഇത്രയും ഇല്ല എത്രയായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിപ്പോൾ ഒരു രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനുള്ളെങ്കിൽ അതായാലും മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും സഹായിച്ചോളോ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എന്ത് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു